Hi guys, good evening. Hi Jose, hi Rene, hi Jaime. Hi teacher. Hi. Hi Mr. Hi Miss. Hi Hilma, hi Marta, hi Patti. Hi. hi teacher. Hi Nubia, hi Sonia. How are you tonight? Good evening. Good evening. How are you? ¿Cómo están? How are you? I fine. Very. Uh, fine. Thank you. Fine. Excellent. Fine. Okay. Thank you. Very good. Did you eat already? Pupusa? Eat? No? Not yet? No? No tamales today? No? I, I know. No. No tortilla with margarine, margarina? No? No. <laughs> No cereal, no Kellogg's, no Car Flakes, no? <laughs> no, no. Que barbaridad. I'm sorry. I don't. <laughs> what did you eat? Que comieron? What did you eat? Hi. Oye, con vegetales, ¿cómo se dice? Chicken ah, con... Chicken, chicken with vegetables. Ajá. Uh -huh. Ah, chicken with... Vegetables. With ah, vegetables. Uh -huh. vegetables. 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 Pollo con arroz. Ajá. Uh -huh. Chicken with rice. Ok. Wow. Egg, chicken day. Eggs, bread, and beans. Uh -huh. Lucky, Hilma. Invite me. Invite me. Invite me. I'm hungry. <laughs> <laughs> Okay. René, what did you eat? ¿Qué comió? ¿Qué comieron? What did you eat today? By the way, plátano stays the same si está crudo, pero ya lo, si ya lo hacemos al cochado frito, se llama plantain. Okay? That's plantain. interesting. Plantain. Uh -huh. plantain. Plantain. So it's that. By the way, pudieron descargar Kahoot. Were you able to download Kahoot so we can play? Yes? Yes. Okay. Les va a pedir yes. un pin. Una vez lo descargue, les va a pedir un pin, que es el que les voy a dar ahorita. Okay? It's going to ask you for a pin. Okay? Check it out. So we're going to practice yesterday's topic. Okay? So it's a game. So the pin is Seven two, para que ya lo vean. Seven two, three six, five eight five. Les explico cómo funciona para aquellos que es su primera vez jugando Kahoot. Es educacional, una aplicación educacional que tiene muchos temas, grammar, anything for friends, family, for education. Y trae colores. Entonces usted se tiene que fijar en mi pantalla, en las opciones, Hello. y solo darle clic al color, depende de la opción que la respuesta. En este caso es transportation. Entonces si es bus y es green, so you're going to click on the green color, for example, ¿ok? O if it's blue, solo va a ir por colores. Entonces vea la respuesta y el color que tiene la respuesta, el cuadrito, and you're just going to click on that, ¿ok? Yeah? Easy. Piece of cake. Okay, so Jamilet is in here, good. Who else? Kahoot in your cell phone. You can download it to your cell phone too, okay? It's an application for the cell phone. And remember, you have to log in as a student, como estudiante. Okay, log in as a student. Hello, hello. Hello, hello. This is Kahoot for you to see. Eh, ¿Qué es eso? Es una aplicación que está en el teléfono, en Play Store, para los que tienen Android Play Store. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, pero, ¿Y eso para qué sería? Es, es un juego que va, es una plataforma para jugar, es de educación, es como Duolingo, ah. digamos, pero es un juego. Ah, ya, para ya. Para jugar y aprender good. sobre temas. Uh -huh. en, el, en, en la computadora se puede. Mm, no sabría decirle. Yo le estoy intentando. En la computadora como, como teacher, fue intenten? Tal vez se puede. Estoy intentando en, en la computadora. ¿Se puede? Eh, pues ingresé, ah, okay. el, el, me pide el nickname. 
El ah, nickname. ok. Nickname es su, por ejemplo, su nombre, Jaime, o yeah. José, o Hilma. Su nickname, como su sobrenombre o su Cajut. Sí, digamos que um, Jaime lo pone. Uh -huh. yeah. okay. Jaime, y luego me dice, ok, go. Uh -huh. Very good, there you go. Sí, sí, está, me aparece en mi pantalla. ¿Ves, Hilma? Está cargando. Good job. Jering, see you nickname, dice, off screen, on screen. On okay. screen. On screen, very good. Ok. Vamos a esperar que luego, los demás se puedan ingresar. Es muy bonita, es muy divertida. La van a ocupar mucho para clases, para jugar con entre sus amigos, para capacitaciones. Se ocupa mucho esa plataforma. De es educacional, solo tiene temas educacionales. Datos curiosos, gramaticales y you name it. Okay? Pero more like a game. More like a game. Mm -hmm, very good. Elvin, good job. Okay. Vamos a esperar. And the music is Halloween. If you listen to it, it's bien Halloweenish. Bien de buah, ha, ha, ha. Oh. La musiquita. Teacher. Yes. Me pregunta, me pregunta si lo quiero utilizar como maestro, como estudiante. Estudiante. Student. Okay. Okay. Mm -hmm. Student. Okay. Thank you. You're welcome. Miss, en la yes. compu no me parece mayor cosa, solo Jerry, Jerry, eh, see your neck, eh, see your nickname eh, mm -hmm. on screen. Solamente eso me parece, el código de PIN y no me parece mayor cosa. Ok, not a problem, don't worry, ok, don't worry. Ok, so you put your PIN and then your nickname es como un sobrenombre, un nombre como quiere, para que usted sepa si va ganando puntos o no. Porque tiene como un puntaje. It gives you points, okay? This is just to practice. What we're doing is to practice transportation. Lo que vimos ayer, antes de entrar al nuevo tema de ahora. Lamentamos mucho si la plataforma se cayó en algún momento. O está sea, dando problemas, pero al momento a mí sí me está funcionando. Pero si a ustedes les sigue dando problemas, escriban en el chat. Siempre tenemos personas de soporte técnico que nos pueden ayudar, como Jason o, o los de inglés corporativo. Uh -huh. Ok, let's get started. Los demás se pueden ir ingresando y pueden ir ingresando. El pin siempre aparece en pantalla por si no logran meterse a tiempo. Ok, let's start. Tan, 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 tan. Este lo vamos a ocupar varias veces para jugar, ok? Así que, this is the first time. Enjoy. Ok, means of transportation. Tiene tiempo, así que, ok? What is this? What is its name? Red, yellow, blue. Just click on the answer. Okay, click on the color. Light blue or green? Excellent. For those of you who said hot air balloon. Mm -hmm. Very good. Hot air balloon. Good job. Good job. Let's see. Veamos. Miss. Good for Chacon, Jamilet, and Sonia. Good job. Okay, let's go. Remember, it has time. Complete fast. Its name is? Canoe. 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 Aha, canoe. Miss, uh, 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 buena question. Okay, excellent. I know it's not a canoe. It was a boat because boat. it was short. Boat. And the canoe is very long, right? Las canoas son más largas, long. And the boats are short. <laughs> mm -hmm. Very good. Okay, let's go with the next one. Well, Good job, Marta's going up and Patty's going up. Good job, good job, guys. Keep it up. Let's go with our next option. Its name is... Telephonic. Telephonic. Please? 
Cable car. Cable car. Cable car. Cable car. Cable car. Good job. Good job. Cable car for those of you who answered. Okay. Teleferic is teleferic. Yes. ¿Alguien me va a preguntar? ¿Es doble clic o what? Teacher, el código. Ah, el código. Aquí abajo está. 7, 2, 3, 6, 5, 8, 5. Siempre aparece el código abajo de la pantalla. Si lo ven en una esquinita que dice coge Kahoot ID, ese es el PIN. Está abierto para que ustedes puedan ingresar. Okay. 7236585. Uh -huh. eh, one click, Hilma. One ah, click. Okay. Uh -huh. Just click on the, on the color, ¿ok? Ve a mi pantalla and on the color click on the option because on your screen it will show just the colors. Above. The, uh -huh, just the color on the options. Le sale cuatro cuadritos, un triángulo, un círculo y el color oh, y vea yeah. la opción en uh -huh, just uh -huh. click on the color. Okay, let's go with our next one. So John, Jamie, and Patty are going up. Let's go with our next one. What is its name? Easy. Limousine. 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 Very good. Limousine. Mm -hmm. Good job. Good job. Limousine. Limousine. Good job. Good job. Excellent. Limousine. Good job, guys. <laughs> Let's go with our next one. Hmm. Rocio is going up. Good job. What is its name? Let's see. Mix truck. Mix truck. Very good, very good, Jose. Very good, it's a mixed truck. Uh-huh, it's a mixed truck. Good job, they mix cement. Good, good. Let's go up. Continue. What is the name of the following item? Easy. Motorcycle. Motorbike. Motorbike, motorcycle, scooter, or moto? Motorbike. Mm -hmm. Let's find out. Very good, it's a motorbike, porque motorcycle se escribe diferente. Pudo haber sido, porque motorbike es en Europa, ¿se acuerdan? Y motorcycle in the US, pero está escrito motorcycle, y es motorcycle, de ciclo, con Y. Ok, so it, it was different, the spelling, la escritura era diferente, pero se parecía, nos pudimos haber confundido. Pero sí, motorbike, very good, good job guys. Let's go with the next one. What is the name of the following item? Plant. No. Motor. Mother. Mother. Mm, maybe. Motorboat. Very good. Motor -boat. It's a motorboat. Uh huh. Oh. It's a motorboat or lunch, okay. right? It's a motorboat or lancha. Good job. Mm -hmm. Good no. job, good job. <laughs> it's okay. We're practicing. Remember, we're just practicing yesterday's topic. Okay, let's go with our next one. What is the name of the following? Easy. Okay. Spaceship. spaceship. Very good, very good. Mm -hmm. Yes. Spaceship. It's a rocket. <laughs> very close, very close. The picture, vea, se parecen mucho. They're very similar. Okay, but good job. You tried, you tried. Okay. Se nota que no hemos estudiado. <laughs> no, pero eso es bueno. Eh, practicando así, no necesitan eso, sino que practicar con ejercicios, ver el vocabulario, ver imágenes, jugar, leer, okay? It's good to practice this way. Don't worry. Okay, let's continue. Our next question is, the name of the following is? Ruber Rao. 
Robert Rezule y Ralph Las Lanchas, sí. Robert Raft. Robert, remember that U is all Robert. Robert Raft. Vamos a ver, let's see. Very good, good job, guys. Yes, it's a rubber raft. Good job. Good job, good job. Look, Rudy's is on fire. Jamilet is going up and Patty is going up. Good job. Okay, our next one is. Tyler Boy. Tyler Boy. Uh -huh. ayer, la aprendimos, ayer la aprendimos como sailboat, pero también sailor se puede boat. decir sailor boat. Ambas yeah. opciones están bien. Sailor Sail boat, boat or sailboat. Uh -huh. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Yes. Yo selecciono todo, pero no me parece aquí como que la selección. Porque casi todas las he dicho. Aquí ni me veo, no veo mi nombre. Y ingresó el pin y todo. Date, hija. Si quiere, vuelvas a salir y trate de ingresar nuevamente. Ok. The idea is to practice, Hilma, ok? Don't worry. Pero yo sé que está haciendo el ejercicio. Yo confío que lo está haciendo. That's good. Let's go with the next one. Next. What is this? Water. Water. Blue. Water. Water. Excellent. Yes, fantastic. Fantastic, guys. It's a scooter or what we call a Vespa here, right? A scooter. The Vespa is the brand, la marca. But yeah, very good. Good job. Okay, let's go with our next one. This is... What is it? Ferry. Excellent, yeah. Hilma. It's a ferry or a boat or a yacht. Mm -hmm. It's grande, Titanic. No, it's a ship. ship. Uh -huh. Ship. El ferry is chiquito y los ships son Titanics. Okay, very big. So it's a ship. Remember? Ship. Very good. Marisol is going up. Good job. Okay. Let's go ahead and next one. What is this? NASA, NASA. Spaceship. It's a, it's a spaceship. Excellent. It's a spaceship. Mm -hmm. Good job. Okay. Excellent. Good job, guys. Si estudiaron, si estudiaron, si se acuerdan. Good job. Okay. Our next one is. Oops. Drua. What do you call a drua? Tow through. Tow tow truck. Tow truck. Tow truck. Truck. Tow truck. Tow truck. Very good. A tow truck. Good job, good job. You guys are doing an amazing job. Okay, our next one. This is a tractor. 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 Excellent. It's a tractor. Mm -hmm. It is tractor. It's a tractor. Good job, guys. Give yourself an applause. Yes, it's a tractor. Okay, let's go with our next one. How do you call this? Underground. 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 Maybe, maybe. I think this is a new one. This is a new word. This is a new word, I think. Creo que una nueva palabra. Let's see. Let's find out. 
fine. Va para el bachillerato stop de ayer. No, it's a train. Now, what is a metro? Oh. You know what a metro is? Cri, 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 cri. Oh. <laughs> what is a metro? Let's see. Let me, let me show you images. This is a metro Ooh. bus, okay? Like okay. the big buses that are, uh -huh, these are like this ones, these are metro buses like this ones, big ones, okay? Metro okay. bus. Okay, let's go with our second one, next one. Wow, Rudy, you're going up, good job. <laughs> what is this? Sorry. Cable, cable, Chan? no, Chan. no, it's a train, train, maybe, tram, excellent, it's a tram because it had the cables on top, tenía como los cablecitos, so it had the cables, yeah. okay, so that's why it's tram, mm -hmm. okay. and cable, uh -huh. very good, tranvía, thank you, I always forget the word in Spanish, tranvía, Thank you. Okay, Marta's going up, good job. Okay, almost finishing, almost finishing. Our next one is? Truck. Truck. Maybe. Mm -hmm. Truck. 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 Maybe, maybe. Aha, uh -huh. remember yesterday we learned two words, a lorry or a truck. Para aquellos que escogieron ambas or just one, that's good, okay? It's a lorry or a truck. Lorry in the UK and truck in the US, mm -hmm. United States, very good. Okay, let's go with our next option. What is this? This is a... Van. Van. Okay, maybe a van. Very good. Very good. Excellent. It's a van. Mm -hmm. It's a van. A yellow van. Tan, tan, tan. And it's going up to. And our last one. This one is a, a carreta hard. chillona. Wa, la doble vez, wagon. Very good, it's a wagon. A wagon. Okay, good job. So. Veamos el podio, veamos los ganadores de los puntos. Sonia, good job, third place. Give them an applause, denle un aplauso. Rudy, second place. And the first place, Mr. and Mrs. Chacón. ¿Quién es Chacón? I don't see Chacón. And the runners, Congratulations. Yamine and René. Good job, good job. Okay, give yourself an applause. La captura de pantalla se la voy a mandar al chat. Okay. I can't so, to participate. It's okay. No se preocupe. La idea próximamente vamos a seguir haciendo más ejercicios. Espero les haya gustado la actividad y lo vamos a hacer más adelante. Super. Jamás había Kahoot. visto eso. Es bien entretenido, Cajut. Tiene muchos temas. Ustedes lo pueden hacer solitos, buscar los temas. Después yo les, les cuento cómo lo pueden hacer, ¿ok? Ok. Now that we finish Cajut. We are going to go to another topic. Ayer no lo pudimos ver porque les quería dar mucho vocabulario. Ahora lo vamos a practicar. Today we're going to be talking about the simple present, ¿ok? Pero quiero que veamos este video primero y vamos a ir developing the topic as we go along. ¿Ok? So pay attention and take notes, ¿ok? Now, um, before I go into this video, 
I want to, before the video, I'm gonna show you. Can you see my screen? My PowerPoint presentation? Yeah? When read it? Yeah? Sí. Okay, cool. Yes, teacher. Yeah. Okay. Transportation um, vocabulary. Okay. Very okay. good. So today we're going to be talking a little bit about the simple present. Okay, what is a simple present? Es cuando no conjugamos un verbo. Está en el presente simple. Lo único que vamos a modificar es la tercera persona, que es algo que les voy a enseñar ahorita. Pero hay un ciertos verbos que están relacionados al transporte, to transport, like this one. For example, you say you go by plane. Okay, cuando es avión, you go by plane or go by airplane. You go by bus, también podemos decir, go by bus. You go by bike. Now, you ride, cuando no soy yo la que tiene el control, o yo voy de copiloto, decimos ride, cuando yo no tengo el control. Por ejemplo, el caballo me lleva a mí, so I ride a horse. La bicicleta me lleva a mí, so I ride a bicycle, right? Um, la moto me lleva a mí, entonces I ride a bike, for example. O cuando yo voy copiloto en un carro, yo no voy manejando, yo digo I ride a car. O si yo voy manejando, yo digo, I drive a car. Ok, es diferente. Um, I drive a car cuando yo hago la acción. I ride a car cuando alguien me da. Por eso decimos, me das ride. Right? Ride. Es eso. Vamos de copilotos, no vamos nosotros manejando. Ok. Now, you take, you take the bus. Yes, you can take the tram, the train. Ok, y cuando vamos en yate o en barco, o en ferry, we sail, navegamos, ok, that is called sail. We sail. Sail, mm -hmm. very good, sail, entonces go by plane, go by bus, ok, those are some of the verbs that we're going to be talking about today, y ya lo vamos a ir, igual les mando la presentación al final de la clase, so you can have it, ok, so pretty much what we're doing today. Ok. Mm -hmm. Ok, ok. Now. Uh, solo quiero repasar esto, creo que es muy importante antes de ver también. Recordemos que la primera persona, tenemos los subject pronouns y también tenemos object pronouns, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en los subject pronouns, que es de quien se hable una oración simple, que es la primera persona que soy yo, sería I, pues tenemos you, you puede ser singular y también puede ser plural, ¿verdad? Que es la segunda persona. Y las terceras personas, que es algo que le voy a estar explicando ahora, He, she, and it siempre van a tener una regla especial para la gramática. Y ahora vamos a aprender la primera. Esto es, cuando hablamos del presente simple, a estas tres personas, a él, a ella y a eso, le vamos a agregar ese al verbo. Por ejemplo, tenemos aquí una oración, dice, they play with their friends. Pero si yo quiero tomar a Susi, por ejemplo, yo le digo, Susi, Susi, Juega con sus amigos. Ahí aplica la regla que les acabo de mencionar para las terceras personas de ella, él y eso. Entonces, Susi plays with friends, for example. Si fuera Susi. O si yo hablo de Jaime, yo diría Jaime plays with his friends. ¿Ok? Jaime es a he, Susi es a she. Ahora, yo tengo una mascota y mi mascota se llama Canito. Entonces, Canito está jugando con otros perritos. Yo me quiero referir a él en el presente simple. Entonces, sería Canito plays with his friends. ¿Ven cómo cambia? Solo le agregué una S al verbo, pero sigue estando en infinitivo. Eh, ¿A qué voy con eso? No lo estoy conjugando todavía ni al pasado, ni al futuro, ni le estoy poniendo un auxiliar. No, solo digo el sujeto, que es la primera, la segunda, la tercera persona, o los plurales, que son los subject pronouns, el verbo y el complemento. I play with my friends, for example. You play with your friends. Si, si sigo esta misma oración, haciendo un ejercicio. He plays, ahí se aplica la S, with his friends. Porque acuérdense, es como la regla dorada de las terceras personas. He, she, and it, siempre en el presente simple, va a llevar S el verbo. Okay? He plays with his friends. She plays with her friends. Uh, it plays with its friends. We play with our friends. You play with your friends and they play with your friends, ¿ok? Pero más que todo quería hacer el, el énfasis en la regla de las terceras personas porque es uno de los temas que vamos a ver ahora. Y por eso quería como hacer el repaso. Eso es lo que ustedes, se les presenta a ustedes como el verbo to be. En realidad no es el verbo to be, así lo presentan, sino que se llama 
subject pronouns. ¿Por qué se llaman subjects? Porque van en el sujeto. Y object pronouns porque van al final. O sea que estos subject pronouns no los puedo ocupar al final de una oración. Siempre van a ir antes de mi verbo. Y los object pronouns, que son los que a, a quien estoy hablando, a quien me estoy dirigiendo, van a ir después del verbo. Esto no lo vamos a ver ahorita, pero es para que ustedes ya se vayan familiarizando con el tema. So, subject pronouns antes del verbo. Object pronouns después del verbo. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Okay. ok. Entonces, hablando de las terceras personas, hay ciertas reglas, pero igual yo les mando esta presentación. You don't have to copy them. Um, for example, hay tres cositas que tenemos que, tres cosas que tenemos que tener en mente en cuanto a la regla gramatical con las terceras personas. Para he, she, and it, dependiendo de cómo termine mi verbo, así le voy a agregar una S. Por ejemplo, le puedo agregar S, le puedo agregar ES, o le puedo agregar IES, ¿ok? Dependiendo de la regla que me, se, me salga aquí. Pero para esto... La mejor manera no es aprenderse las reglas, es practicar, ¿ok? Por ejemplo, dice acá, if it ends in an S, ¿ok? La, si la palabra, el verbo termina con S, ¿qué es lo que agregamos a la tercera e persona? E este. For example, he passes, él pasa. He passes the ball, él pasa la pelota, ¿ok? Eh, si termina con Z, el verbo, le vamos a agregar ES, si termina con SH, le vamos a agregar ES. Si termina con X, le vamos a agregar ES. Y si termina con O, le vamos a agregar ES. Ahora bien, si termina con consonante e Y, te quitamos la Y, le agregamos I con puntito, que es la que siempre me refiero, es la I latina, ¿verdad? Sí, I latina, y le ponemos ES. I -S. Ok, por ejemplo, study. Termina con Y, quitamos la Y, le ponemos I latina, ES, studies, she studies. Y otros, puede pasar, solo hay necesidad de agregarle S. Por ejemplo, play, plays. ¿Ok? Sleep. Sleeps, solo S. Uh -huh. S. Yes. Y vamos a hacer un ejercicio, porque él tengo unos uno, uno verbos y ustedes me los van a, para que practiquemos. ¿Ok? Entonces les puse un ej okay. unos ejemplos acá. She drives to work, for example. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, how do you get to work? ¿Cómo llegan a su trabajo todos los días? How do you get to work? Entonces usted dice, ah, de, de la misma manera que yo les pregunto en inglés, así responden ustedes. I get to work by bus. Por ejemplo, si ustedes toman el bus. I get to work by Uber. I get to work by taxi. O también me puede responder, I go to work. I go to work porque estamos hablando de la primera persona. Le estoy preguntando a usted, usted responde. Si le oye, le pregunto you, usted me responde I. ¿Ok? I go to work by bus. By taxi. I drive to work. Si usted maneja, usted me dice, I drive to work. ¿Ok? O si usted um, tiene motocicleta, I ride to work. Ok. Oh. O si usted camina a su trabajo, I walk to work. Oh o si usted toma el bus, I take the bus to work. Ok. Ahí va a depender de cómo, cómo usted use a su trabajo. Ok. Moving forward. Este es solo como un preámbulo porque ya vamos a hacer más ejercicios. Así que don't worry. Ok. So, cosas importantes de re recordar el día de hoy. Que el verbo es infinito, no está siendo conjugado, no estoy diciendo que es irregular, que es regular, que está en el pasado, en el futuro, que hay que agregarle un auxiliar, todavía no hemos llegado a eso. Ahorita el verbo es infinito, o sea, no ha sido conjugado. So, not conjugated yet, the verb is infinitive, right? And, lo, repito nuevamente, we can only add S, ES, or IES when we use third person, solo para las terceras personas de Okay. This is about this. Questions ahorita hasta el momento? No? Ya vamos teniendo una idea de lo que vamos a hablar ahora. Okay. Let's go with the video then.
Now, let's pay attention to the video. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Right. Two, walk. Three, wow. take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. To do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Yeah. Or, I take the bus to work. Okay, now I ask you guys. Y quiero que me contesten. How do you get to work? Mm -hmm. I drive to work. I drive to work. Very good. Mm -hmm. I drive to I work. I think. The bus to work. I take the bus to work. Excellent. Okay. I, I take the bus to work. I take the bus to work. Excellent. Okay. I walk to work. I equitivo. I walk to work. Okay. Sorry. <laughs> es bien raro el, uh -huh, that. Okay. I walk to work. Very good. Exercise. Exercise. Mm -hmm. Alguien me puede decir, I take Uber to work or I take a taxi to work, for example. Mm -hmm. Or, si no, ninguna de esas aplica, ¿qué pasa si usted trabaja en una empresa y le dan transporte? ¿Cómo sería esa oración? I take the bus to work. Very no. good. Uh -huh. I take my company's yeah. transportation or my company's bus to work. Uh -huh. uh -huh. Very good. Mm -hmm. Company mm -hmm. bus, company... Sí, porque a veces pasa hoy con, con el tema de COVID, sí. ha pasado que dan transporte. Entonces, I take my company's transportation to work, ¿ok? Take, I take my company. Ahorita les escribo, les escribo en chat. I'll do oh, it in okay. chat. It would be, I take... my company's transportation to go to work. Mm -hmm. okay. It's not public transportation or I take private transportation to work. También. Si fuera público, transporte público, I take public transportation to go to work mm -hmm. okay so i take public transportation to go to work i take uber i take taxi i walk to work i ride a bicycle to work okay very good the idea here is to use the vocabulary that we just learned so I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. Are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson. And the next couple of lessons, let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Public the transportation. Bus or the, train? the train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. 
now is your turn. To... Okay, now here, it's very important to remember two things. Public transportation, new word. Suburbs y downtown, dos palabras nuevas. Suburbs es como fuera de la ciudad o fuera de un lugar donde hay mucha población. Y downtown es el centro. For example, here, downtown is uh, Parque Libertad, Plaza Morazán, okay? That's downtown, Catedral, Cathedral. So that's downtown. And the suburbs here sería como... Um, bueno, antes era como Santa Tecla, Santa Elena, outside the big city or going to like El Puerto, outside the big city. So that's like the suburbs, afuera de la ciudad. Mm -hmm. Okay. Okay. Okay, good job. Okay, so that is in regards to public transportation. So how do you go to work? I go by car. Pero si yo les pregunto, how do you go to the supermarket, for example? ¿Cómo van al supermercado? Mm -hmm. The answer sería, la respuesta sería, how do you go to the supermarket? How do you get to the supermarket? I take public transport. Uh, transportation. Excellent. Mm -hmm. I to take go. public transportation mm -hmm. to go. Pero puede decir, but I take Uber to come back. Porque viene cargada. Por ejemplo, you go uh -huh. public transportation or you take a taxi or you take Uber if you bring a lot of things. Uh -huh. For example. Very good. Mm -hmm. Good job. How do you go, otro ejemplo, um, how do you go, la, ten, la tiendita de Don Pedro, ese se llama convenience store, la tiendita del, del vecindario, de su vecindario, de su, que está en su colonia, se llama convenience store, la tienda de conveniencia, así se llama en inglés, porque no hay una palabra para tiendita. How do you go to the convenience store? Mm -hmm. so, I walk. Excellent. I walk. I walk. I, I, mm -hmm. I, I walk to the convenience store. store. Very I good. Walk I walk to, to the, the convenience store. store. Or you could say I ride a bicycle to the convenience store. Also. Mm -hmm. Good job. Bike. Okay. Now, si yo le pregunto, how do you, por ejemplo, a la iglesia, how do you go to church? I take private. Private. ¿Cómo podría ser privado? Very good. Private. I take private, private transportation. Private. Transportation. Mm -hmm. Very good. Private transportation. Mm -hmm. That's what it says. Private transportation. Very good. Okay. So, see, sí, dependiendo okay. de qué le preguntan, así. Mm -hmm. Good job. Okay. Now, let's go with our next topic. Now, talking about this and continuing the same topic, now we're going to talk a little bit more about the simple present. By watching this video, we're going to practice. I, I walk to school. Uh, Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements. Verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. Vimos lo positivo, pero no hemos visto lo negativo aún. Ahorita todavía estamos en lo positivo. Ya vamos a ver lo negativo. Here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. 
In order to form positive statements in the symbol of present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and thus. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use it's not for the pronouns she and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Is the and then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. Ok, quiero parar ahí porque es algo que estábamos platicando anteriormente. Cuando yo les estaba explicando la regla de las terceras personas, les dije que no iba a haber ningún auxiliar, que no iba a haber, ok, para la, para la manera afirmativa. Pero pasa que en el presente simple, cuando queremos negar algo, cuando queremos ocupar eh, algo de manera negativa, sí vamos a ocupar un auxiliar para las terceras personas, que va a ser siempre doesn't. She doesn't, he doesn't, 
it doesn't. Ok, para decir no. Entonces, cuando ocupamos doesn't, el verbo ya no lleva S. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la estructura, does, la S ya está incluida en este auxiliar que estoy ocupando. Pero solo es para la manera o para, el, para formularlo de manera negativa, ya no positiva. Por ejemplo, eh, she doesn't drive to work. She takes the bus. Then she doesn't drive to work. She takes the bus. Ok. Doesn't drive. Estoy ocupando la, la regla de la S está en el negativo doesn't. Solo para las terceras personas. Solo para decir que no. Ok. Questions. Con ejercicios vamos a, a, a con ejercicios lo vamos a mejorar. Ya vienen los ejercicios. Si no, hoy vamos Teacher. a continuar mañana. Uh -huh. Yes. Teacher. Yes. Question. Yes. Yes, tell me. Uh -huh. eh, si, si, no exist, si no pusiéramos un auxiliar del verbo, entonces sí agregaríamos que sea drive. Exacto. Cuando es, lo, funciona así. Eh, si tú haces una oración de manera afirmativa, sí va a llevar la S. Pero ya cuando tú ocupas auxiliar, lo vas a ocupar para negar algo. Yo, okay. eh, por ejemplo, él no va al trabajo en bus. He doesn't go. No, he doesn't go. ¿Ya? Porque doesn't, okay. si tú ves doesn't, lleva una S. Entonces, ahí va aplicada la regla de la S. Por lo tanto, no se tiene que repetir la S en el verbo, sino que ya está en el auxiliar que lleva ese verbo. El verbo queda tal cual está. Exacto. Sí, pero solo okay. para la, yo creo que para que lo recuerden para de una mejor manera, para negativos. Uh -huh. Negativo, yes. negación, ok. Para negaciones. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher. Yes. En este caso también se podría usar el do the snob. Ajá, exacto. Yo siempre, el, el no. yo siempre este, recomiendo. Yo siempre recomiendo. El do es, está comprimido. Sí, en contracción. Y es algo muy uh -huh. bueno lo que se acaba de mencionar. Algo que siempre le recomiendo a los alumnos que van empezando, especialmente yo en mi clase, siempre lo enfatizo en eso. Pero la mayoría de ejercicios siempre lo presentan de manera en contracción. A mí no, de manera particular se lo digo, a mí no me gustan las contracciones porque para aprender un idioma son bien confusas. Entonces, tenemos que buscar la simplicidad del, del idioma. Entonces, my suggestion es, si no, puedo, si no tienen que ocupar contracciones, no las ocupen. Si el ejercicio se las pide, hagámoslo. Pero eh, man, cuando usted se comunique, usted hágalo sin contracciones. Se escucha más claro al comunicarse. She does not like to go in Uber, for example. No, she doesn't. Porque a veces nos cuesta. Entonces estamos aprendiendo un idioma. Entonces es mejor hacerlo de una manera sencilla. Entonces esa es mi sugerencia. Pero muy buen punto, René. Gracias por mencionarlo. Sí podemos ocuparlo. O sea, en contracción o no en contracción. Como usted se, como usted se sienta más como contraído o sin contraerlo. Mm -hmm. Yes. Okay. We will omit the rule of adding an S. To work is the compliment. Now is your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After Enfatizo en este, en este ejemplo. I don't drive to work. Si fuera positiva, si fuera afirmativa sería I drive to work, for example. Um, si fuera tercera persona para she or he, diría he drives to work. Pero como soy a si voy a escoger la manera negativa diría he doesn't drive to work ¿ven? doesn't me toma el lugar de la tercera persona y mi verbo se queda tal cual en infinitivo ¿okay? uh -huh. pero then again vamos a seguir practicando así que no, 
piano. Sí, tengo una presentación ahí con muchos ejercicios, así que we're going to continue practicing. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay. Very good. Okay, now time to practice. Se nos ha ido el tiempo, pero volando, los quiero poner en grupos. Um, really quick, this is my presentation for the third person, okay? The rule that we already saw, okay? Let's do this first exercise together, solo para que vayamos a dar ambientación, para que nos vayamos ambientando en el tema. My dog bark a lot. My dog is tercera persona, ¿verdad? Es un it. My dog, entonces lleva, mi verbo llevaría ese. My dog barks a lot. Ladra mucho, barks. Mi perro ladra mucho. Tengo la segunda oración, quiero que me ayuden. John, wash the dishes. ¿Cómo sería mi oración? John. Wash. Wash, lavar. Uh -huh. John es tercera persona, entonces mi verbo se quedaría en ese, ¿sí o no? ¿Estaría yes. con ese? Ajá. Uh -huh. Yes, washes. Sería John washes, excellent, the dishes. Ahora bien, quiero que practiquemos y hagamos esta misma oración en negativo. In a negative form. How would it go? Negative. John doesn't washes. No, don't, no. John doesn't wash the dishes. Very good, very good, Hilma. John doesn't wash the dishes. Excellent, very good. ¿Ve? Como ocupamos el auxiliar, entonces el verbo ya se queda igual. En positivo, afirmativo, sí, la S. Ok, excellent, very good. Hagamos la siguiente. She kissed her baby. ¿Cómo sería mi oración? She, tercera persona. Uh, kisses or kiss? Kisses. Kisses. Uh -huh, kisses, kisses. Kisses the baby. Very good. She kisses, kisses the baby. Mm -hmm. Negativo. The negative form. She doesn't kiss, she doesn't she doesn't kiss. kiss the baby. Excellent. Very good, guys. Good job. Good job. Good job. Ok, nos faltó my dog barks a lot. ¿Cuál sería la negativa para my dog? My dog don't, don't allow. Porque es una tercera persona, es un it. Doesn't. 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 Bark a lot. Very good. Ajá, uh -huh. he doesn't bark a lot. Ok, good job, good job. Um, let me make it smaller. So we have more space. Okay. Doesn't bark a lot. Very good. Okay. Our next one. Mommy, wait for the bus. Mommy doesn't, doesn't wait for a bus. For the bus. Mm -hmm. Mommy doesn't wait for the bus. E my affirmative sentence. Mommy. Wait. Waits for the bus. Very good, very good. Okay. Our next one. Dad, close the door. Cut what? The verb? Close, de cerrar. Dad, mi papá cierra la puerta. Dad, close the door. Dad, close it. Excellent. That closes the door. Yes. Uh -huh. My negative sentence? Doesn't. 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 Very good, very good. Doesn't close the door. Okay, very good, very good. Good job. Okay, and our last one. Her baby cry every night. Su bebé llora toda la noche. ¿Se acuerdan la regla? Si es con Y, le quitamos la Y y le agregamos. I -E -S. I -E -S. The baby cries 
every night. And my negative sentence? The baby, the baby doesn't cry. Excellent. Doesn't cry. Wow, congratulations, mis niños hermosos. Qué bien han aprendido este tema el día de hoy. Solo leemos un ejercicio, ¿ok? Nos falta, miren todo esto. Mañana, we're going to continue tomorrow because we have many exercises, ¿ve? Right? This one, this one, this one. Ooh, many more exercises to do in regards to the topic, ¿ok? Right? Good job, good job. I'm going to, when we finish the presentation, I'm going to send it to you, ¿ok? In this case, for example, Right. What would be the plural for right? The plural? Right. right. Just an S, right? Like this? Drive? Drives. Excellent. Drive. Watch? Watches. Watches. Stop? Stop it. Stops. 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 Repair. Repeat. Repairs. Very good. Cut. 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 Good. good job. Good job. Draw. 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 Very good. Right. Right. Just an S. S. Very good. Read. Read. Good job. Swim. Swim. Swims. Swims. Okay. Very good. Very good. And así vamos a continuar. Mañana seguimos con esos ejercicios súper interesantes. Eh, vean un poquito la plataforma. Empiezan a trabajar en ella ya que se van sintiendo más con confianza. Háganlo. Trabajen los ejercicios. And I will see you guys tomorrow. Increíble, se nos fue la hora, pero volando. Flying. Pero súper contenta porque ya van entendiendo el tema. Me encanta. Cualquier pregunta, duda, write to me, ¿ok? Eh, in regards to the language. Guys, see you tomorrow at the same time. ¿Ok? Have a wonderful and blessed night. Okay, guys. Good night. Okay, but good night. Thank you. Bye. Bye. Salud. Bye, Bye guys. Bye. Bye, teacher. Bye. 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 Good night, guys. Bye. <laughs>